Hello viewers, good afternoon. Welcome to A to Z South Indian Kitchen. I am going to tell you about Thakali Sadam. I am going to tell you about Thakali Sadam. I am going to cut two small Thakali. I am going to cut one medium size. I am going to cut one of the same size. I am going to cut one of the same size. I am going to cut one. ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் வேண்டாம் கொஞ்சம் மசாலா மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இஞ்சியை மட்டும் சின்ன சின்னதாக பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க மிக்ஸாக போட வேண்டாம் தனித்தனியாக வேணும் அப்படின்னா அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து நான் கொத்தமல்லி வந்து தண்ணியில் வந்து அலசுறது அலசுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து இதோட கூட கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி போட போகிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதோட கூட உங்களுக்கு பச்சை பட்டாணி வேண்டாம் அப்படின்னா மீல் மேக்கர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் மீல் மேக்கர் சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து முதலே ஒரு இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரெண்டு பேருக்கு பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி இதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மீல் மேக்கர் எடுத்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் மீல் மேக்கர் அதை வந்து நீங்கள் வார்ம் வாட்டரில் முன்னாடியே வந்து ஊற வச்சிடணும் ஸோ போடுற டைமில் வந்து மீல் மேக்கரை பிழிஞ்சிட்டு அதில் போடணும் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் ஸோ இன்றைக்கி நான் மீல் மேக்கர் யூஸ் பண்ணல பச்சை பட்டாணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நார்மல் வெஜிடே வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இது அப்புறம் வந்து உப்பு வேணும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கறதுக்காகவும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் இது வந்து கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அந்த பச்சை மிளகாவிலேருந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் வேரியிட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போல் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த எண்ணெயில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் நல்லெண்ணெய் நெய் ப்ளஸ் சமையல் எண்ணெய் முந்நூற்றி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர் வந்து லைட்டு ப்ரௌன் கலரில் தெரியுது ஸோ நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு குட்டி ஸ்பூன் ஆஃப் சோம்பு ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ஸ்பூன் சோம்பு அது வந்து இதை பொறிஞ்சப்பறம் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு சின்ன பீஸ் ஆஃப் பிரியாணி லீஃப் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் கடுகு இதுதான் வந்து தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் போட்டாச்சு இப்போ அதெல்லாம் தாளித்து இதான அப்புறம் ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் ஆஃப் கடலை பருப்பு ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் ஆஃப் உளுந்து ஸோ அதெல்லாம் எப்போவுமே சின்ன கரண்டி வச்சுக்காதீங்க கையில் படும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீளமான நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டோம் பொரிஞ்ச அப்புறம் கருவேப்பில் போடலாம் அதுவும் நல்லா பொரியட்டோம் ஸோ லைட்டாக கடலை பருப்பும் உளுந்து பருப்பும் கொஞ்சம் கோல்டு கலரில் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வரும்போது தீ விட்டுறாதீங்க வரும்போது பச்சை மிளகாயை போட்டுருங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சமைங்க ஹையில் வைக்காதீங்க நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தீஞ்சு போயிடும் ஸோ இந் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடுங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும்போது 
நீங்கள் அதை வதங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஈஸியாக சீக்கிரமாக வதங்கிடும் உப்பு டூ பிஞ்ச் ஆஃப் பெருங்காயத்தூள் டூ பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள் நான் சொன்ன அந்த இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளியை போட்டுருங்க தக்காளி சாதத்துக்கு வந்து மீடியம் பழுத்த மீடியமாக பழுத்த தக்காளியும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் காயாக இருக்க தக்காளியும் நல்லா இருக்காது நல்ல பழுத்த தக்காளி தான் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் நல்லா ஜூஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு மசியும் நமக்கு வந்து தக்காளி சாதத்தில் தக்காளி வந்து தெரியவே கூடாது அப்படி மசிஞ்சு ஒரு குட்டி கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் இதுக்கு நம்ம தண்ணியும் எதுவுமே ஊற்ற போகிறது இல்லை நம்ம ஊற்றின அந்த ஆயில் தான் ஸோ ஆயில் வந்து நான் எவ்வளோ ஊற்றினேன்னா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இது நல்லா இதாகட்டும் பண்ண இந்த தக்காளி வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படி மசிஞ்சிடணும் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாத்தூள் அதுங்க முக்கால் ஸ்பூன் போகிறோம் இப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப காரசாரமாக சாப்பிட்ணுங்கிறது கிடையாது இதை வந்து தக்காளி சாதம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த புளித்து தட்டின மாதிரி லைட்டாக காரம் உரைச்சா போகிறோம் நமக்கு ஸோ பாருங்கள் இப்போ நல்லா மசிஞ்சிச்சு தக்காளி இருக்கிற மாதிரியே தெரியல இப்போ இந்த டைமில் நம்ம பட்டாணியும் போட்டுடணும் முன்னாடியே போட்டுறாதீங்க பட்டாணி அது குயிக்காக வந்து வெந்துடும் அப்புறம் வெந்து தனித்தனியாக போயிடும் அப்படி அதுவும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் மசிஞ்சு நெசன் நெசன்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் போடுங்க போட்டுட்டு இது சிம்மில் வச்சு உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வேண்டாம் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் இது இதுக்கு தேவையான பொருளும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட்டான பொருள்லாம் இல்லை வீட்லேயே இருக்கிறது ஸோ அர்ஜெண்ட்டாக நம்ம டக்குன்னு சாதம் தக்காளி சாதம் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தொக்கு நீங்கள் வந்து சாதத்தோட பிசைஞ்சாமல் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சப்பாத்தி இட்லி தோசை நான் எதோட கூட வேணால் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ மூடுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொத்தமல்லி போட்டுட்டு மூடிடுறேன் ஸோ தட் அதோட எசன்ஸும் இறங்கும் நீங்கள் இதை வந்து கிரேவியை நிறுத்துடுறீங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லி கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நான் வந்து சாதத்தோடு பெசைய போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் எனக்கு எப்பவுமே கொத்தமல்லி வந்து நிறையா இருந்தால் நல்லா பிடிக்கும் வீட்டில் எல்லாருமே கொஞ்சம் உடம்புக்கும் நல்லது முடி வளர்ச்சிக்கெலாம் கருவேப்பில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறதோ அதே மாதிரி கொத்தமல்லியும் ஃப்ரை பண்ணும் ஸோ லைட்டாக அவர் மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க கொஞ்சம் நல்லா அது எண்ணெய் மேலே வரணும் அது ஸோ இது இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து எண்ணெய் மேலே வந்து ஒரு குட்டி என்ன சொல்கிறது குட்டி கிரேவி மாதிரி வந்துடணும் ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம சாதத்தோட பெசை முடியும் ஸோ தக்காளி சாதத்துக்கு வந்து நான் நார்மல் ரைஸ் அதை வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் நம்ம நார்மலாக ரொம்ப வந்து சாப்பிடும்போது குழம்பு ஊற்றி பசங்கி சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வடிப்போம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வடிக்காமல் கொஞ்சம் பொல பொலான்ட்டு பிசையும் போது உடையாத அளவுக்கு நீங்கள் இதை வடித்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி கூட பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பாஸ்மதியும் சேம் குவான்டிட்டி வந்து நீங்கள் அரவை காடு தான் ஆனால் குக் பண்ணணும் அதை ரைஸ் மாதிரி இல்லாமல் அதை வந்து இந்த சாதத்தை கலக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் பாஸ்மதி கூட போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் 
அது கூட இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து நார்மல் சாப்பாட்டு ரைஸ் சோனா மசூரி தான் வடிக்க போகிறேன் ஐ மீன் நார்மல் சாப்பாட்டு ரைஸ் தான் வடிக்க கலக்க போகிறேன் உங்களுக்கு கலக்கிறப்ப காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து சரியான பதம் பிசையறதுக்கு ஸோ இந் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதம் சாதம் வந்து உடையாமல் போட்டு கிளறணும் ஸோ சாதம் வந்து பிசைஞ்சாச்சு அந்த தொக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரூம் டெம்பரேச்சர் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் சாதம் போட்டு பிசையணும் இல்லைனா வந்து சாதம் வந்து நசிஞ்சு போயிடும் அந்த இதோட நீங்கள் பிசையும் போது பொல வராது சாதம் ஸோ அவ்வளோதாங்க தக்காளி சாதம் வந்து தயார் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய பேஜை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ